Êtes-vous prêt à embarquer pour un voyage interdimensionnel dans le flux temporel Bienvenue dans le deuxième épisode de Chronique Comics. Ici c'est 13 et je vous retrouve dans ce flux temporel pour vous parler de la Suicide Squad et vous révéler qui est le grand méchant qui la dirige de l'intérieur. Préparez votre costume de super-héros et nous sommes partis pour l'exploration. Allez, let's go Tout d'abord, remettons les choses dans son contexte. Quelle est l'histoire de la Suicide Squad pour commencer Amanda Weller a entrepris de créer une force d'intervention composée d'agents surpuissants remplaçables pour le gouvernement des états unis Elle a demandé à ses hommes de kidnapper 37 super criminels condamnés à mort à la prison de Belle Rev. Puis de leur faire subir un entraînement intensif, on leur a également implanté des micro-bombes afin de s'assurer de leur obéissance. Lors de ce qu'ils pensaient être leur première mission, les 7 membres survivants de la Suicide Squad ont été capturés et torturés pour obtenir des informations sur leur équipe et leur employeur. Sur les 7 survivants, seul savant a cédé. Après avoir déterminé que les 6 autres ne parleraient pas, Amanda Weller a révélé que la torture n'était qu'un test et que les 6 survivants allaient officiellement former la Suicide Squad. Aujourd'hui, la Suicide Squad est encore plus puissante. En effet, DC Comics n'a pas seulement réuni une nouvelle version de l'équipe, mais a aussi complètement démoli l'infrastructure de la Tax Force. Et nous allons voir pourquoi et comment, mais surtout je vais vous révéler qui est le grand méchant qui dirige cet escadron suicide de l'intérieur. Bon visionnage. Après avoir enlevé un commandant des armées en Australie, un nouveau groupe de jeunes éco-terroristes prénommés les révolutionnaires décidèrent d'attaquer des sous-marins nucléaires en Australie. Avec des membres comme Jog, un bolide au souffle court ou Deadly Six qui a la capacité de rendre l'un des six péchés capitaux accablants pour les autres, les futurs membres de la Suicide Squad apportent de nouveaux pouvoirs et de nouvelles personnalités et perspectives à l'équipe. En effet, ils attirent l'attention de la Suicide Squad, lors que le remplaçant de Amanda Weller décida d'appeler la Suicide Squad pour contrer ces nouvelles menaces. Un enfrontement éclate, entraînant la mort de deux membres de chaque équipe. Scale et Tian Chin pour les révolutionnaires, et Magpie et Cavalier pour la Suicide Squad. La tension avec Locke est toxique depuis le début, mais Deadshot hésite à tirer, car en effet les balles ne sont pas des vraies balles mais des implants prêts à exploser à tout moment. La précision de Deadshot est exemplaire et chaque révolutionnaire est touché. Locke se présenta à tous les révolutionnaires et leur ordonna de se mettre à genoux car elles sont désormais sa propriété. Bien évidemment aucun d'entre eux ne fit ce qu'il dit et Locke appuya sur un petit bouton qui fit exploser la tête de Tian Tin. Ils deviennent ainsi membres de l'équipe qu'ils venaient de combattre. Osita désire à présent qu'une seule chose, tuer Locke quand elle le pourra. Il sera cependant très difficile que les deux équipes collaborent ensemble. Les deux côtés désirent se venger de la mort de leur coéquipier. Cependant, au fur et à mesure de leur mission, ils commencent à pouvoir s'apprécier et à mettre à feu et à sang les bas ennemis, jusqu'à la tuerie du président par Osita. La mission ne s'est donc pas déroulée comme Locke le voulait et il décida de punir Osita, Deadshot et les autres avec une électrocution. L'équipe B sont arrivés dans le palais présidentiel pour tuer le deuxième président. Cependant, l'équipe C en eau trouble a un problème. Finn décida de se venger pour la mort de son frère Scale par King Shark et il lui entaille à son ventre, ce qui rameuta tous les requins blancs. La suite n'est pas beau à voir. Finn rejoint ensuite l'équipe A et suite à la mort de King Shark, le lien télépathique entre tous les révolutionnaires se rétablit. Cependant, seul Deadshot n'en fait pas partie. Les révolutionnaires décidèrent de le laisser en vie car il n'est pas responsable de ses actes seulement manipulé par Locke. Ils rejoignirent toute l'équipe au palais de la présidente, puis Deadshot tira. Aeri, arborant des ailes d'ange grandeur nature, vient de saboter cette mission visant à assassiner la présidente parce qu'elle était sa mère. Cependant, Deadshot joua le jeu et affirma à Locke que la présidente était bien morte. Lorsqu'ils rentrèrent, ils débattèrent sur Locke et en déduirent qu'il était un psychopathe inexpérimenté et extrêmement dangereux. L'ennemi numéro 1 de la Suicide Squad peut-être Non. En fait, Osita se doute qu'il est le pion d'un plan encore plus machiavélique. En effet, Locke reçoit un appel mystérieux. Son supérieur décide de le punir pour son opération avortée. Une nouvelle mission leur est confiée. Retrouver et capturer Captain Boomerang. Cependant, Osita, une agent militaire australienne soumise à des expériences de super soldats, a déjà été confrontée au Captain Boomerang dans le passé. En effet, le Captain Boomerang a tué sa femme lors d'une mission. Alors elle est venue se venger. Jog tenta de le tuer, mais Captain Boomerang anticipa sa course avec une bombe. Au final, Boomerang fut capturé et ramené en vie à Locke sur Belle Rive. Locke ordonna par la suite à Deadshot de tirer dans la tête de Boomerang, puis il menaça de faire exploser les têtes de chacun des membres de la Suicide Squad tant qu'il n'y aura pas exécuté son ordre. Un coup de feu retentit. Zebraman a pris une balle dans l'épaule, ce qui enleva le bouclier de protection sur Locke. Puis Deadshot, à 2 cm de la tête de Locke, lui explosa la cervelle. Une scène iconique du comics, mais cependant censurée. 
Une énorme baston éclata, mais Jog voit sa vie défiler en un instant et implosa. Après la mort de Locke, l'escouade a appris qu'un marionnettiste tirait les ficelles. L'ancien Blue Beetle Ted Korn dirigea la Task Force X depuis le début. Cela a été une surprise car Korn travaille au noir sous le nom de Blue Beetle, un super-héros léger et dévoué. Mais dans Suicide Squad, Korn a commencé à agir de manière inhabituellement sournoise au point que sa malice en a fait un véritable méchant. Cependant, les nouveaux venus, les anciens révolutionnaires ont montré plus de résistance à la coercition qui fonctionne sur notre méchant de DC. Il est donc possible que cette équipe puisse prendre plus de contrôle sur leur destin. En effet, la Suicide Squad se rendit donc à Gotham pour se faire enlever toutes les micro bombes implantées dans leur corps par Deadshot. Douloureux et sans anesthésion, le docteur Pacat voulut par la suite empoisonner toute l'équipe avec du faux anesthésion. À ce moment-là, la Suicide Squad se rendit compte qu'ils étaient recherchés morts pour 24 millions de dollars. Lorsqu'ils découvrent qu'ils étaient recherchés, ils quittèrent au plus vite Gotham. Quelques minutes plus tard, les ninjas assassins et Batman arrivèrent sur les lieux, mais trop tard. Batman se rendit compte qu'il n'était même pas le seul à traquer de la brigade. Après quelques recherches dans la base de données de la Task Force X, la Suicide Squad voulut se renseigner sur les agissements de Ted Cord. Il trouva que Deadshot et Harley Quinn avaient fait assez de missions et étaient libérés. Cependant, Ted ne leur avait jamais dit et il continuait de les traiter comme des esclaves. Cette courte pause fut brève car les ninjas ont retrouvé la trace du van et l'encerclèrent. Le bruit des Zebraman permit à l'équipe de surprendre les ninjas assassins, cependant quelqu'un d'autre les a surpris avant. Batman. Puis Deadshot décida de se retirer et de partir voir sa fille, mais il doit mettre un terme à l'affrontement contre Batman avant. Il gagna du temps pour que la Suisse Squad s'échappe. Au terme de l'affrontement, Deadshot lui montra son pardonnement. Avec beaucoup de compassion, Batman lui laissa partir voir sa fille. Ted Korn veut voir les agents de la Suicide Squad morts, cependant aucun chasseur de primes n'a pu réussir dans cette tâche complexe. Les informations volées à Belle Rive ne sont d'aucune importance pour Ted et il semble très confiant. Une arme secrète, une fille, rien n'est encore dévoilé, mais la chasse aux révolutionnaires pas Ted Korn ne fait que commencer. Après que Deadshot soit revenu voir sa femme et sa fille, il se fait capturer par des mercenaires, mais sauvé par le groupe des révolutionnaires. Par la suite, Deadshot se rendit compte qu'il s'est fait trahir par encore une fois et il décida de reprendre les armes pour aller le tuer. La Suisse Squad apprenne donc que Ted Cord est à la tête de plusieurs grandes organisations mondiales mais ils apprennent aussi que avec sa fortune il a convaincu le gouvernement américain de lui vendre la Task Force X. Il a vendu des sous-marins nucléaires à l'Australie à condition que leur premier voyage serait de passer par la mer de Chine pour déstabiliser cette région. Il était au courant de ce qui s'est passé dix ans avant la guerre de Bennett Bansia et le pétrole. Deadshot en conclut que si Ted Cord détient Badzia, il deviendra le maître de la plus puissante nation sur Terre. Il est en train de créer un véritable empire pétrolier. The Big One in the Basement, c'est une bombe découvrée Deadshot. L'ami de Zeyeri, Lola et le plan final de Ted Cord, une bombe. C'est à ce moment-là qu'il décide d'aller le tuer. Par la suite, Deadshot, Harley Quinn et les révolutionnaires ont envahi l'île d'Antia où se trouvait Cord. Cependant, lorsqu'ils y sont arrivés, ils ont découvert que Superman avait déjà atteint leur cible. Seulement, ce n'était pas Superman. C'était en fait Sionis qui utilisait la technologie de modification du visage que Lex Luthor lui avait donné lors de l'événement de l'année du méchant en 2019. Avec cette capacité, Black Mask a le pouvoir de ressembler à n'importe qui et l'a utilisé pour ressembler à l'homme d'acier lorsque la Suisse Squad est venue frapper. Cela lui a permis de s'approcher de Deadshot et de lui tirer une balle dans la tête, tuant le membre le plus vénérable de l'escouade. Il s'avère que Superman n'est pas le seul ressemblance que Black Mask a volé. En effet, les révolutionnaires trouvent cordes, ligotées et baïonnées. Une fois libéré, il explique qu'il n'a jamais été le responsable de la Task Force X. C'est toujours Black Mask qui avait essentiellement volé son identité. Par conséquent, la réputation du scarabée bleu reste intacte. La vérité est que Ted n'a jamais été un mauvais garçon. Il a été fait prisonnier, mais un super vilain a pris sa place et a utilisé sa grande richesse pour accumuler du pouvoir au niveau politique et national. Tout cela a été fait dans le but de sécuriser la réserve de pétrole située sous Batsia. Heureusement, la Suisse Squad est capable de mettre la main sur Black Mask. Encore mieux, le chef des révolutionnaires Osita arrache la nouvelle technologie de Black Mask de son visage. En conséquence, il semble que le méchant ne pourra plus jamais prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. Sionis a fait beaucoup de dégâts lorsqu'il se faisait passer pour Ted Cord, ce qui signifie que lorsqu'il reviendra à la tête de la société, le personnage aura sûrement un gros problème à régler. Cependant, les fans peuvent se consoler en se disant que Blue Beetle n'a jamais mal tourné et qu'il n'a jamais été changé dans cette histoire. Il est toujours le même et adorable idiot qu'il a toujours été 
prêt à se battre aux côtés de la Suicide Squad pour faire ce qui est juste. Ted Korn, ou plutôt Black Mask, était donc l'homme qui se cachait derrière la Task Force X. Donc voilà, j'espère que ce deuxième épisode de Chronique Comics vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel personnage vous voudriez voir en chronique pour la prochaine fois. C'était C13, vous pouvez encore explorer avec moi sur mes différents réseaux sociaux qui s'affichent. Ne vous perdez pas dans le flux temporel. Et je vous laisse avec mon variant pour la prochaine vidéo dans une semaine. Allez, ciao